இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு மாடலோட ஸ்கோர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மாடலோட ஸ்கோர் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு பல காரணிகள் இருக்கும் டேட்டா வந்து ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் சரியாக பரவி அமையாமல் இருக்கலாம் இல்லை அவுட்லையர்னு நிறைய விஷயம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய காரணிகள் இருக்கும் இதில் வந்து டேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒழுங்காக பரவாததால் எப்படி வந்து ஒரு மாடலோட ஸ்கோர் கம்மியாகுது அது எப்படி சரி கட்டுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் வந்துட்டு இதுக்கு ட்ரெண்டு பிளாட்டு பேரிட்டி பிளாட்டு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் இப்போ இன்புட் டேட்டா டாட் சிஎஸ்வி இதுதான் வந்து அந்த டேட்டா இதில் ஒரு பத்து ஃபீச்சர் இருக்குது இதை வச்சு லாஸ்ட்டு சேல்ஸ் ப்ரைஸை நம்ம வந்து கணிக்க போகிறோம் இது வந்து மொத்தம் எத்தனை ரெக்கார்ட் பத்து ஃபீச்சர்ஸ் காலம்ஸ் இருக்குது மொத்தம் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபது ரெக்கார்டு இருக்கும் ஸோ ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தொன்று முதல் இது ஹெட்டிங் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபது ரெக்கார்டு இருக்குது இதை வச்சு நம்ம ஒரு மாடலுக்கு என்ன அல்கோரதம் ரீனியர் ரெக்ரெஷனை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அதோடய ஸ்கோர் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு ஸ்கோர் தான் வருது முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் இது வந்து ரொம்ப கம்மி எதனால் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த ட்ரெண்டு பிளாட் வந்து வரைஞ்சு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ட்ரெண்டு பிளாட் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ப்ரெடிக்டட் மைனஸ் ஆக்சுவல் ஆக்சுவலும் ப்ரெடிக்டடும் எந்த இடத்துல ரொம்ப வேரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த பிளாட்டில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆரஞ்ச் கலர் ப்ரெடிக்டடு ப்ளூ கலர் வந்து ஆக்சுவல் ட்ரெண்டு பிளாட் வந்து முதல் முப்பத்தஞ்சு ரெக்கார்டுக்கு மட்டும் நம்ம போட்டு பார்த்துருக்கோம் கிராஃப் கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது பேர் வந்து ட்ரெண்டு பிளாட்டுன்னு ஒன்று போட்டு பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேரிட்டி பிளாட் பேரிட்டி பிளாட்னா இப்போ ஒரு வேலை வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐம்பதாயிரத்துக்கு வரைக்கும் இருந்தால் அதெல்லாம் அதை ஒன்றும் கணக்கு பண்ண வேணாம் அந்த ரேஞ்சிலேயே வந்துடும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த ப்ளூ கலர் லைனு ஸோ ஐம்பதாயிரம் வேலை கூடலாம் குறையலாம் அதுக்குள்ளே இருக்கணும் இந்த த்ரெஷ்ஹோல்டுக்கு மேலே எத்தனை டேட்டா வந்து தப்பாக போயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த பேரிட்டி பிளாட்டு அடுத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வா பின்னல் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா லைனை பின்னதெல்லாம் வந்து இம்ப்யூட் பண்ண டேட்டாவாக இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல நாட் அப்ளிகபிள் இல்லை நல் வேல்யூஸ் எம்டி காலம்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் சும்மா ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் போட்டு லைனாக இம்ப்யூட் பண்ணி வச்சிருப்போம் அந்த மாதிரி வேல்யூஸ் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பேரிட்டி பிளாட்டில் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் இம்ப்யூட் பின்ன மாதிரி அதெல்லாம் இருக்கா பின்னல் மாதிரி அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் டேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிளாட் வந்து போட்டு பார்க்குறோம் இந்த டேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிளாட்டு மொத்தம் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபது ரெக்கார்டு இருக்குன்னா அதில் இருக்கிற எல்லாமே எப்படி பரவி இருக்குங்கிறத ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு பிளாட் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஜீரோலேருந்து அறநூறு வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லா சேல்ஸ் ப்ரைஸ்லேயும் வந்து ரெக்கார்டு கொடுத்துருக்காங்க அறநூறுலேருந்து ஆயிரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு லட்சத்துக்கிட்டேயே எல்லா ரெக்கார்டும் ஏதாவது ஏதோ இம்ப்யூட் பண்ணியிருக்காங்க இம்ப்யூட் பண்ணதால் தான் எங்கேயும் லைன் அப்படி ஒரு பின்னல் மாதிரி வருது அப்புறம் ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு இதை வந்து நீங்கள் டேட்டா ரெக்கார்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அறநூறுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரே விலையாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்களேன் இதோ அறநூறுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் இதுதான் வந்து இந்த மாதிரி இம்ப்யூட் பண்ணதால் ஸோ இந்த செட்டை ரெக்கார்டை மட்டும் தூக்கிட்டோன்னா ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஒழுங்காக இருக்குது மாடலோட ஸ்கோர் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா லாஸ்ட்டாக இந்த ஒரு பீஸ் ஆஃப் கோடு எதுக்குன்னா சும்மா ரெண்டு அதோட அவுட்புட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் தொண்ணூத்தேழு ரெக்கார்டு வந்து ஏ ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே இருக்குது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முந்நூற்றி அறுபத்தி மூணு ரெக்கார்டு வந்து அவ்வளோ விலைக்கு கீழே இருக்குது ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன த்ரெஷ் அவுட் வச்சு இதுக்கு மேலே எவ்வளோ ரெக்கார்டு கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம் இது கீழே எவ்வளோ ரெக்கார்டு கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இந்த கண்டிஷன் மூலமாக நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த மொதல் அறநூறு ரெக்கார்டை மட்டும் கொடுக்கறதுக்கு தான் நம்ம இதை வந்து இங்கே போடுங்க முத அறநூறு ரெக்கார்டு மட்டும் எடுத்து ஒரு அல்கோரதம் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம் அது மட்டும்தான் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கோர் எவ்வளோ வந்திருக்கு எழுபது அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸ்கோர் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஏன்னா டேட்டாலாம் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இந்த ட்ரெண்டு பிளாட்டும் ஓரளவு கிட்டத்தட்ட வந்திருக்கு பேரிட்டி பிளாட்டும் ஒரு சில விஷயங்கள் தான் சதுரி அது த்ரெஷ்ஹோல்டுக்கு மேலே